，原本的一段影片呢，就会变成是两段的保留区域。哦，我们从这个地方可以看得出来，他们来自同一段素材，那么制定的两个保留区。好，假设说有一些素材哦，我在看的时候发现整段素材都不要它，好，那这个时候我们直接在素材上按右键。执行删除指令，就可以将它从工作区域把它删除掉。依照这样的一个工具以及这样的流程呢，我们就可以将啊我拍摄的影片抓出要的保留区出来。那么这就是一个基本的影片剪接工作。在我们影片剪接工作进行的时候，一开始啊，最好就养成一个档案储存的习惯，也就是将我的这个工作进度把它保存下来。先指定到专案储存的路径，接着输入名称，按下存档，那么我们剪接的进度就会被保存下来。之后，假设说我将这个专案把它关闭起来，我们只要直接去选取我刚刚储存的这个专案档，那么在它身上点两下，接着呢，我们就可以继续我们的剪接工作。好。那么，针对影片的部分，所有的影片素材啊，在它的选项面板当中，我们都可以去进行色彩修正。好，针对它的啊，也许是明亮度的部分，也许是色温的部分，可以进行修改，或者我们可以调整它的播放速度，以及呢，声音的大小声，这边有个音量大小。预设的音量呢是百分之一百，我们可以让它的声音变成，例如说二分之一，或者呢，我们可以直接把它设定成静音状态。我们也可以把声音做一个放大处理，最多呢，我们可以进行五倍的音量放大。好，那么这是属于影片素材的部分。那么如果是照片的部分呢？好，我们把一个相片放置到工作区里面来。我将它放置在一开头的位置。好，相片素材呢，它本身的时间呐、啊，是由绘声绘影所指定给它的，预设是三秒钟。选项面板当中可以个别去指定这个单一个照片时间长度。好，那么也可以进行色彩修正。那另外呢，照片它本身啊，它有一个啊维持宽高比或者是调成专案大小的选项，以及下方这个部分，它可以设定平移和缩放效果。预设呢，它是静态的效果。那么当我们套用平移和缩放之后，它就会变成动态的照片。平移和缩放它本身是可以进行制定功能。好、哦，那么这个制定的部分设定跟我们在做拍摄影片很类似，它会有起始画面跟结束画面两个关键画格。那么这个关键画格呢，每一个关键画格都有一个虚线框跟一个中心点，我们可以做虚线框大小的调整以及中心点位置的移动。好，左边呢是原始的照片内容，右边是调整之后的结果。好，因此呢，我可以在一开头的部分设定画面在我们啊下方比较靠近照片的下方，结束的时候呢，它比较靠近上方。那么稍微修改一下它的虚线框，这种调整方式啊，它是比较随性的。如果你要精确的话，这边有显示比例以及对齐各个不同的这个啊九宫格的这个点。我们可以去从这个地方做调整，这样子呢，中间的部分啊，电脑就会帮我们去做处理。好，也可以看到左边的框在移动的同时，右边的这个预览视窗就会变成是我们调整后的一个结果了。好，另外呢，关键画格本身呢可以倒转，我可以把它倒过来。好，因此我本来呢是从下面往上移动，现在从上面往下来下来哈。好，按下确定之后，那么个别的照片呢，就会根据我设定的结果去做运动效果了。好，个别的答案可以这么处理。如果有二三十张的照片的话，我们可以同时选取多张照片进行编辑，整体式的变更它时间长度
，以及呢统一设定自动平移和缩放效果。以上是针对绘声绘影全功能编辑模式之下的影片剪接工作进行说明。